大家好，今天是二零二三年八月二十四号。相信这几天朋友们只要听我的建议，在二十五 K 附近敢做多这个比特币，到今天应该都是有利润的。或者等下也利用这张图表来跟朋友们聊一下，为什么比特币二十五 K 跌不下去了？因为发现这个 DMI 红色的指标已经开始拐弯。那这里面的知识历史上有哪一些参考点？等下来给大家做一个讲解哦。国语讲的烂，如果你喜欢本视频，帮我们点赞、订阅、加小铃铛，或者新粉丝也可以留意我们 Discord 社群，上面有我十多年经验写出的机器人交易简报。我们先来看这一则新闻啊，泰国是要进行全国空投。每个十六周岁的泰国公民都可以得到一万泰铢，主要是这一个泰国新上任的总理，他在竞选的时候口号就是要进行全国空投。每位泰国公民将收到一万泰铢。那我们要思考一下，这个钱要从哪里来？很多朋友是觉得全球没有流动性，不等于是你没有流动性。其实钱还是非常的多，他这个钱要从哪里来？就是继续印钱啊！很多国家都是不断的在印钱，来搞一些基建啊，或者是哪一个项目啊，或者是哪一些特区啊。希望朋友们一定要留意自己手上的资金，完全就是一张废纸啊！然后还有一则报道，我们可以看一下，金砖五国也是要搞一个什么美元的替代品。我们可以拉到下面来看一下，这里面有一个报道，就是巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，他们要搞一篮子货币，然后来摆脱减少对美元的参考，然后命名为阿五。那这个阿五要怎么来？还不是一样，就是印钱来的。只是换了一个形式，换汤不换药。原先的那一些法币，可能还需要印钞机不断的去印，还有印钞的一个成本。现在只要在计算机上面多画一个零或多画两个零，钱不就出来了吗？所以还不如来支持我们的这个比特币。然后我们回到比特币三天的这个 K 线图哦，这边的 DMI 指标现在是有发现，三天的红色这个 DMI 指标。目前是在死叉的结构。上一次有跟大家讲，它在周线里面如果有死叉，因为这一次崩盘下来就是周线里面牛市第一次死叉，死叉的位置应该是要站在买方，就是这个2 5 K。那我们看一下更短的三天的这个 DMI 指标已经开始拐弯，因为可以观察一下前面的这一个头肩底的颈线，也是撑了几次哦。非常的强，就是这个2 5 K 根本就不肯跌下去。这一栏现在有看到三天的这个 DMI 指标已经领先在拐弯，只是它还没有进叉。那这个点位如果有做对的一些朋友，可以尽量给我抱成长线，有可能就是波段非常低的位置。将来如果分流涨到高位的时候，不排除会给我们财富自由。然后我们再观察一下这个位置破不下去，历史上有哪一些参考的经验哦？我们可以看一下当时。2022年 ，FTK 是交易所崩盘的时候，也是一样，它这边是非常长一段时间的时差，因为当时整个趋势向下的结构下，它这一个红色的指标一直在这个绿色线的上方，反映出的整个价格就是一个下降的趋势。但是这一次是不同啊，已经是有很长一段时间，就是一个牛市一直在金叉的结构，绿线是一直在这个红色线上方。所以这个位置拐弯，我的观点是跟当时这个位置有相同点，也有不同点。相同点就是它也是拐弯，崩盘的位置，崩盘的位置，现在是拐弯。不同点是当时趋势是向下的，现在的趋势还是牛市的结构。昨天视频有聊到，有可能目前还是在区间震荡。所以如果我们拉进来观察，可以明显的观察一下，也是聊了有几天，这个位置的崩盘会有两只脚或者是三只脚。这边是一只脚，两只脚，还会有一只脚。那这一次会不会有一只脚吗？我的观点是不一定啊，有可能震荡不一定会洗得很深，它有可能这边会不会横一段时间，到时候突破的点位你要去留意。三天的这个 DMI 什么时候金叉的位置也是一个追加的买点。然后我们再聊一下为什么这个位置二十五 K 有可能破不下去啊？因为我们可以看一下，比如说当时 FTX 是交易所崩盘的位置，其实它这边也是。在支撑前面历史上比特币在二零一七年这个高点的支撑，然后我们再观察一下，当时二零二零年的这个位置，疫情危机爆发的时候，它跌到这个位置，也是这一条指标使它，因为前面是有一波牛市在驱动，那有这种恐慌的低点，后面这个位置拐弯，我们可以看一下，它在这个位置开始上涨以后，就是因为遇到这边
前面在二零一九年这个底部这一条颈线的支撑是非常非常的强，后面是没有跌破过。然后我们再观察一下更早之前，比如说二零一六年，当时也是一五年牛市起来之后，这边横了一段时间。后面不是突破以后，这边有一次暴跌的位置，跟这一次也是有一些相似之处啊。所以，我们如果把这个崩盘的位置跟这一次比特币跌到二十五 K 去留意一下，也是一样，这个位置死叉，死叉后面它这边不是红色的，开始拐弯向下。你可以看一下这个低点，就是在手前面的这个支撑。所以有支撑的位置，如果再配合这个迹象，我的观点是。二十五 K 或者二十六 K 的比特币会不会再跌下去吗？不一定啊、哦，我的观点是有可能震荡到位，不排除下一步比特币会去突破三十二 K。然后我们再观察一下更早之前，比如说二零一二年第一波牛市，我们可以看一下当时比特币在二零一二年第一波上涨，然后它在这个位置有一波回撤的低点，留意一下这个指标是不是在时差，后面是不是开始拐弯？拐弯这边它也是在。这一根 K 线跌了接近百分之二十，后面这个低点就是在守这一个底部颈线的位置啊，最终后面都没有跌破过，所以希望朋友们就这几天有对的单子，尽量看能不能给我保存长线。然后我们再来观察一下比特币，昨天视频有跟大家讲到，就是这两只脚是确定了。那现在一根上涨上来，昨天也是有给大家估计，不排除如果主力要拉的情况下，会不会走成一个塔形底的结构？现在是 K 线，虽然是没有收在这个高位，但是这个高点也是接近这个高点，所以这边是有一个塔形的结构啊。而且我们可以观察一下，上涨现在开始在放量，前面这个下跌是在缩量，所以量价已经开始有转暖的迹象，只是它为什么上不去？然后我们再观察一下，就五天均线的成本，目前是在这个低位买的，五天成本都已经获利了，只是上去的话为什么上不去？十天的成本还压在头上，还有二十天的成本也压在头上，所以不排除有可能会不会继续震荡一段时间。然后我们再观察一下四个小时的形态啊，上方也是有一条六十的均线，四个小时里面是压在头上，所以我们可以观察一下，它这个位置是一个箱体，昨天突破这一根突破。短线也可以留意一下，这个压回的位置，箱体的上沿的支撑也是存在一定短线的支撑。或者，昨天有给大家交代一个重点，就是趋势要扭正之前，去留意四个小时里面，它会不断的测试这一个六十的 EMA， 目前算是测试了一次啊、哦，会不会压回或者再测，压回再测，然后缓慢的把这个六十的均线移到下方的位置，有没有突破的点位？有可能趋势才开始要做一个扭正，是不是要开始向上？所以现在时间有可能还不够，有可能还是在震荡整理。最后还是一样，可以对我们 new to。